Stimmt, ich hatte hier was zu erledigen. Aber die Geschichte von Olbrick werden wir das nächste Mal weiterführen. Schauen wir uns erstmal an, was die Leute zu sagen haben. Ich erhebe sonst Zoll, aber dieses Mal lasse ich euch so durch. Geht weiter, bevor ich es mir anders belege und sagt es keinem. Ein Soldat, der die Befehle seines Fürsten ohne zu zögern ausführt. Jeden Tag hofft er während einer gesamten Schicht darauf, mehr Lob einzuheimsen als der Soldat direkt neben ihm. Dies ist Strumpfurt. Ich würde euch willkommen heißen, aber wenn ihr nichts zu suchen habt, seid ihr das nicht. Ein Soldat, der die Befehle an seines Fürsten ohne zu zögern ausführt. Jeden Tag hofft er während seiner gesamten Schicht darauf, mehr Lob einzuheimsen als der Soldat direkt neben ihm. Und ja, ich habe den Satz zweimal, genau zweimal, anders gesagt, ähm... Seid gegrüßt, der auserwählte Ritter ist nach Hause zurückgekehrt. Warum, um in die Welt zu ziehen, wenn so viele Menschen in der Stadt meine Dienste brauchen? Den kennen wir schon, habe ich das Gefühl. Thank you. Mein Herr und Meister ist wieder heimgekehrt, sich gesund und munter. Ich bin sehr erleichtert. Ich glaube, dass er einstweilen von Abenteuer genug hat. Im Himmel sei Dank. Eine Frau, die im Dienst des Herrn Cervantes steht. Sie arbeitet für die Familie, seit dieser ein Kind war, und sie kann ihn nichts anderes sehen als einen jüngeren Bruder. Seine grenzenlose Tollkühnheit ist ein nie versiegender Quell der Sorge. Gut. Oha. Ich ziehe es vor, allein zu arbeiten, aber wenn ihr mich wirklich braucht, werde ich darüber nachdenken. Sagt mir nicht, dass ihr euch wegen des Fürsten erheben wollt. Ein Soldat, der Befehle seines Fürsten ohne jegliche Begeisterung ausführt. Er tut nur das Nötigste, um sicherzugehen, dass man ihm keine Vernachlässigung seiner Pflichten vorwerfen kann. Jedenfalls keine ernstere als die des Soldaten, der neben ihm steht. Tipps und Tricks für Diebe. Oh. Hui, Schluss damit, wenn ihr nicht auf den Scheit haufen wollt. Ein Soldat, der Befehle seines Fürsten ohne jede Begeisterung ausführt. Er tut nur das Nötigste, um sicherzugehen, dass man ihm keine Vernachlässigung seiner Pflichten vorwerfen kann. Jedenfalls keine ernstere als die des Soldaten, der neben ihm steht. Ach so. Tressa, du kannst das doch besser. Dann hätte ich gerne noch Alfin dabei. Dann hätte ich gerne noch Tyrion dabei. Hm, kann ich was klauen? Das Gargantua steht das nicht mal mit. Man weiß ja nie. Oder hier zum Beispiel den unsichtbaren Säbel nicht mit. Man weiß ja nie. Kann ich von der Oma was klauen? Und lade. Schild und Schwert habe ich eben bekommen, ne? Merke ich mir. Und das Ruhenbeil. Jetzt müssen wir echt mal nachgucken. Äh. Ein Schild? Ne. Ein Schwert. Da geht zwar Genauigkeit ein bisschen drauf, aber... Unsichtbarer Säbel. Oh, uh, der ist gut. Verwirrt das Ziel. Nehme ich. Ach, eine Axt habe ich noch. Ein Bodenbeil. War ja klar eben, oder? Ich unten waren auch noch zwei. Heiltrauben mit. Und sind Steine mit. Und die Granate abnehmen mit. Weil sind Steine mit. Wer ist denn das? Von Beruf bin ich Bauer, aber die Schatzsuche ist meine Leidenschaft. Mein jüngstes Vorhaben ist die Suche nach dem verlorenen Schatz des Hauses Landa. Die Landas gehören zum Adel der Stadt und waren berühmt für ihre Leidenschaft, Schätze zu sammeln, wisst ihr? Ähm, sollte ich ihren versteckten Schatz finden, wird mir das die Tore zur exklusiven Liga der, Entge der Entdecker öffnen. Der Junge sieht euch an. Ich gebe mal das Tagebuch rüber. <lacht> Dieses, dieses Notizbuch gehörte einst der Landa-Familie. Zeig mal. Ah, hier, ein geheimes Versteck. 
Dort muss der Schatz liegen, also habe ich die ganze Zeit recht gehabt. Ja, sagen wir mal so. Ich habe fast allen, die ich geholfen habe, gesagt, dass ich ein großer Schatzjäger werden würde. Ja, ja. Aber die meisten haben nur gelacht, dass die, als, lass die Träumerei und finde dich mit der Realität ab, sagten sie. Naja, aber für einen Schatzjäger stehen Träume nun mal im Mittelpunkt. Das liegt in der Natur der Sache. Es mag kindliche Fantasie gewesen sein, die ich beim Erwachsenwerden besser hätte vergessen sollen. Naja, und, äh, aber ich habe keine Idee wie. Die Liebe kann ein Mann doch auch nicht verbieten. Heute lasse ich die Landwirtschaft hinter mir und werde der Schatzjäger, der ich schon mal sein wollte. Und das verdanke ich euch. Wir sehen uns wieder, mein Freund. Hau rein. Hätte ich im Feuer was klauen sollen? Immer erst beklauen und dann reden. Platinschwert. Oder Klinge des Heldenmuts. Oder Jadelanze. Ritterschild. Platinhelm. Hm. Platinrüstung. Hm. Ich könnte aber noch ein paar... Pflaumen. Reicht tatsächlich alles noch. Gibt ja aber gutes Zeug. Als Händler muss man den Zoll mit einrechnen, wenn man hier handeln will. Und den anderen hatte ich nicht bestohlen. Dieser Händler besucht Stromfurt regelmäßig. Früher blühte die Wirtschaft der Stadt und er traf hier immer viele sehr seiner Geschäftskollegen. Seit dem Machtwechsel in der Stadt sind diese Begegnungen aber deutlich seltener geworden. Genau, ich hatte mich erst studiert und dann wollte ich plündern. Ich muss das andersrum machen. Seit dieser neue Fürst am Bruder ist, hat sich die Stadt zum Schlechteren verändert. Das Anwesen des Fürsten liegt ganz in der Nähe, wisst ihr? Er hat nicht viele Gäste. Erst stehlen. Die Pflaume, die Nuss, die geheimnisvollen Samen und jetzt können wir uns nochmal erkundigen. Dieser alte Mann war einst Diener am Haus des Fürsten, verlor diesen Posten aber nach dessen Sturz. Danach führte er ein unauffälliges Leben in der Stadt. Er hält sich versteckt seit sein ehemaliger Kollege, der Gärtner, vom neuen Fürsten hingerichtet wurde. Okay. Irgendwo ist neuer Schatz. Hier kann ich schlafen. Hallo. Folgt diese Straße nach Osten, bis sie das Wohnviertel erreicht. Geht nur dorthin. Hier ist doch nichts. Aber deine Nuss mich mit. Die andere Nuss und jede Menge Nuss. Eine Nuss und dann ist Schluss. Gesegnet mit seinem unbeugsamen Willen hat dieser Soldat fast alle Prüfungen seiner Zeit gemeistert. Der Fluss, der über die Ufer trat, das Feuer, das die Stadt verwüstete, der Sturz des Fürsten. Angesichts jeder dieser Katastrophen erinnerte er sich an die Worte seiner verstorbenen Mutter. Solange der Geist ungebrochen ist, kann alles andere wieder aufgebaut werden. Den müssen wir irgendwann herausfordern. Wir gehen mal ins Unterland. Greetings. Im Westen finde ich einen Platz, wo verschiedene Händler etwas Feil bieten. Aber deinen Riesenknüppel nehme ich dir schon mal ab. Ich glaube, den haben wir auch schon. Eine selbsternannte Hüterin der Geknechteten in Stromfurt. Sie kümmert sich um die Armen und Verfolgten und jene, die von Schicksalsschlägen aller Art aus der Bahn geworfen wurden. Dank ihrer Freundlichkeit und Weisheit wird sie von allen Respekt... Respekt... Abgespeckt... Respektiert. Und selbst die Soldaten fügen sich ihren Wünschen. Oh, okay. Ich kann jetzt besser herausfordern. Na gut. Tja. Ja, uns wurde von einem Abtrünnigen berichtet. Ich bin hier, um, na um den nachzugehen. Den Samen nehmen wir mit. Feueramulett nehmen wir mit. Dann reden wir mal genauer über ihn hier. Das wollen wir doch mal sehen. Ein ruchloser Soldat, der kleine Skrupel kennt, wenn es darum geht, sich Ruhm und Reichtum zu verschaffen. Er zögerte nicht, seinen ehemaligen Fürsten zu verraten, als dessen Macht zunehmend verschwand. Er hat außerdem viele Informationen über seine Kameraden und die Diener des Hauses gesammelt, um sich diese zu Willen zu machen. Boah, was für ein Sack. Sorry about that. Ihr geht es so schlecht. Seit einigen Tagen gibt es im Fieber. Am besten lassen wir sie in Ruhe. Ich habe hier einen Apotheker. Wo oh, das Heilkraut und den Winz hier ist gleich, glaube ich, schon mal. Brauchst du es ja nicht. Du meinst, der Sieg ist eine gütige, freundliche Bewohnerin von Stromfurt, die helfen will, wann immer sie kann. Sie macht sich Sorgen um ihre Nachbarin und besucht sie jeden Tag. Oh, 
Möhre. Es tut mir so leid. Ich gehe erstmal nach links. Da ist eine Kiste mit Mutkraut. Dann gehe ich unten mal nach unten. Oh, oh so treffen wir uns wieder. Der Brief meiner Mutter wurde bis zu meinem Dorf im Fluss heruntergetrieben. Oh. Ich reise nun flussaufwärts, um eine Frau zu suchen, die behauptet, meine Mutter zu sein. Aber ich habe nur wenige Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Ich weiß genau, wo sie ist. Das machen wir im Anschluss, nachdem ich alles beklaut habe. Hm. Oder ich wieder am Hotel vorbeikomme. Der sagt nichts. Ja. Äh, weg da! Ihr bringt meine Schwester nicht auf den Scheiterhaufen. Dann brauchst du ja die Seelensteine nicht mehr. Jo! Ja. Ja. Ein Mann, der mit seiner Schwester zusammenlebt, dir auf geradezu obsessive Weise zu beschützen versucht, was jetzt den gemeinsamen Freunden Sorge bereitet. In letzter Zeit ist es dem Mädchen jedoch immer wieder gelungen, sich nach, nach draußen zu schleichen. Sie soll dabei seltsame Worte gemummelt haben und die anderen fragen sich, was mit ihr nicht stimmt. Interessant. Gut, ich denke, ich sollte gleich mal eine Pause reinschieben. Ach ne, es geht noch. Wie lange spiele ich hier noch gar nicht. Ist hier was Schönes? Warum sind hier Nischen? Oh. oh nein! Ich dachte, ich wäre gut versteckt. Bitte sagt dem Fürsten nichts. Oh, die Blutblatt. Blut, Blutblatt, Klinge, Unheil, Schwer, Berauschender Dolch, Kriegshammer. Oh. Ein reisender Händler mit einem Näschen für Bürgerunruhen. Ich habe den Satz, bevor ich ihn wirklich vorgelesen habe, völlig anders verstanden. Ich habe gelesen. Ich habe gedacht, dass ich es lesen würde. Ein speisender Händler mit einem Naschen für Bürgerruinen. Egal. Er verkauft in jedem Konflikt Waren an beide Parteien. Obwohl ihm nur zu bewusst ist, dass er aus den niedrigsten Instinkten der Menschen Profit schlägt, hat er nicht vor, sich zu ändern. Ich dachte, ich würde eine Kiste finden. Stattdessen hatte ich... Warum sind die Geheimnisse immer da drin? Äh, ich habe jede Menge Zeug bekommen. Ich hatte eine Axt, glaube ich, bekommen... Brauche ich aber nicht. Ich hatte einen Riesenknüppel bekommen. Brauche ich auch nicht. Ähm. Dann. Ups. Irgendein Speer. Kronengläfe. Oh, die ist super gut. Ähm. Das ist gerade gar nicht mal alles. Kopf, was das gerade alles war. Ähm, ich muss auf jeden Fall mit Olberic noch mal herkommen. Mit Olberic und jemand, der führen kann. Wir schauen uns nochmal das dritte Stückchen an und müssen dann sowieso noch mal mit Olberic hier durch. Aber das gehört eigentlich schon zu seiner Aufgabe, finde ich. Das bisschen hier durchprügeln. Ich kann auf jeden Fall erstmal... Nö, komm. Wir laufen erstmal noch ein Stück. Die hätten des Anwesens. Ja, ah, Schätze, hier kommen wir gerade nicht weiter. Na gut, dann würde ich sagen, tausche ich noch einmal aus. Hier können wir erstmal bleiben. La. Speichern tue ich auch noch mal. Und hätte jetzt gerne noch einmal... Habe ich die ja nicht beklaut? Ja. Ach, die Gruppe gewechselt. Olbrick muss rein. Harnett muss rein. Hm. Komm, nimm mal Prim. So. Jetzt wollte ich mal sehen, ob ich den rechts hier vermöbeln kann. Ich sag mal ja. Kann eigentlich nicht sonderlich schwieriger sein als die Kämpfe, die ich bisher hatte. Erstmal angreifen und gucken, was sie können oder nicht können. Das ist schon mal doof. Der macht schon physischen Abbau und sieht dann auch so wenig ab. Lächerlich. Okay, das macht ein bisschen mehr Schaden. Also, Speer soll sein. Ja. 
Erstmal versuche ich, in die Verteidigung runterzukloppen. Nehmen wir auch. Haben wir es denn? So. Oh, was für ein Schaden. Ab und zu eine Traube ist sinnvoll. Ja, Alles klar. Victory. Ja. Oh. Der Feuerball nervt ein bisschen, aber sonst. Vertretbar. Ach, komm schon. Ich werde auch fast tot gewesen. Ich auch. Reicht jetzt vielleicht so nicht? Ja, fast, ne? Die brauchen wir sicher. Ja, das war eine gute Idee. Jetzt gib doch mal auf. Lass mich doch mal durch die Tür durch. Mann. So, was haben wir denn hier? Aha, wegen der Marmelade hast du mich nicht reingelassen, wa? Schmarotzer. So, schnell nochmal bleiben. Diese extra Dungeons, die muss ich auch noch irgendwann mit euch machen. Der ist doch angenehm stark. Können nicht alle so sein? So. Moin. Aha. Ein Silberbeutel den da irgendjemand fallen gelassen hat, von außen, ist durchs Fenster gefahren. Jo, klar. Geht los. Schön. Genau. Sein Schlitzen ist stark, aber ansonsten gut ist. Was war das? Hast du dich gerade selber verprügelt? Ja, okay. Hier, nimm das. Boah. Victory shall be mine. Too slow now. Ich habe eine Idee. Ich lass es mal ausprobieren. Äh. Vielleicht, wenn ich nicht gerade benebelt bin. Okay. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Stärke. Ja! Schön. So. Jetzt sind wir mich gestärkt. 
Katzenabrands können, aber sehen wir, das abhalten kann. Boah. Ja, finde ich gut. Und der war richtig stark. Was ist hier los? Ich sage nichts, ich verrate bösen Kindern nicht die Parole. Oh, das kriegen wir schon heraus. Die Parole lautet Geheimwaffe. Vergesst sie nicht. Cool. Danke. Hm. Den kann man nicht. Der, der kann man... Okay. Und hier, die müssen führen. Das. Von mir ist auch fair führen. So, die führen wir mal zur Mutti. Mutter, bist du das? K komm näher. Ah, oh, meine Merl. Du bist es. Ah, als ich dich zuletzt sah, warst du noch ein Säugling. Aber diese wunderschönen Augen werde ich nie vergessen. Mutter, es tut mir so leid, mein süßer Schatz. Ich habe von dem Krieg gehört und davon, dass unserer Familie was zugestoßen ist. Ach, der Krieg. Was für eine schreckliche Sache. Er hat uns zerstört. Die Sieger haben uns nicht vergeben. Sie haben geschworen, uns alle zu töten. Daher brachte ich dich in ein fernes Dorf, damit du verschont bleibst. Auch ich floh und versteckte mich vor meinen Verfolgern. Ich wollte dich wiedersehen, aber... Äh, mit welchem Recht? Ich habe dich nie vergessen, mein Schatz. Immer habe ich auf den Fluss geschaut und mich gefragt, ob du glücklich bist. Mutter, ich war glücklich. Meine Eltern sind gute Menschen. Ich bin mit vielen Freunden gesegnet. Ach, Meryl, welche Freude, das zu hören. Bitte, versprich mir immer glücklich zu sein. Das werde ich, Mutter, das werde ich. Na, no. Mutter? Oh, okay, traurige Geschichte. Ihr wart so gut zu mir. Den Göttern und euch verdanke ich, meine Mutter letztes Mal gesehen zu haben, bevor sie starb. Jetzt werde ich nach Hause zu meinem Dorf gehen. Ich habe meiner Mutter versprochen, glücklich zu sein. Das werde ich auch. Traurige Geschichte. Adelsrüstung. Verringert erlitten Feuerschaden. Ich weiß mal nicht, wie ich das geben soll. Nee. Die Drachenweste ist um allen Längen besser? Das ist interessant. Das ist Ich hätte hier einen Sonntag Torte gebacken. Ähm. Traurige Geschichte zum Schluss. Ach, warte. Hier noch Ausrufezeichen. Hier. Energiegranatapfel. Und hier war auch noch irgendwas. Und dann sind wir, denke ich mal, fertig in der Runde. Und werden dann nochmal versuchen, die Kriegerprinzessin Dingenskirchen, hast du nicht gesehen, was du da zu finden. Glänzender Spiegel. Ein glänzender Spiegel. Der Spiegel? Was mache ich denn damit? Ne, ernsthaft? Was mache ich damit? Was ist das? Und wo ist es? Ja. Okay, kann in jedem verkauft werden. Na gut, dann mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Octopath. Octopath Traveler. Ich sage erstmal Tschüss. Bis dahin.